ধন্যবাদ সবাইকে আজকে আমরা লাইভ ক্লাসটা একটু এক ঘন্টা পরে শুরু করলাম কারণ আমার সমাধানগুলা করতে একটু টাইম লাগছিল আর কি তো যাই হোক আজকে যে পরীক্ষাটা হয়েছে সিনিয়র অফিসারের কম্বাইন্ড এক্সামের তো এখানে প্রায় বিশটা ম্যাথ আসছিল ম্যাথগুলা আসার উল্লা ইউনিভার্সিটি কর্তৃক নেওয়া হয়েছে পরীক্ষাটা তো সচরাচর ম্যাথগুলা বিগত সালে প্রশ্ন থেকে কমন আসে নাই বাট আমি সমাধান করতে যেয়ে দেখলাম যে নিয়মগুলো খুব পরিচিত নিয়ম থেকে প্রশ্নগুলো আসছে এই প্রশ্নগুলো খুব সহজ ছিল বিষয়টা এরকম না তবে বিগত আসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি কর্তৃক নেওয়া পরীক্ষাগুলোর থেকে একটু সহজ ছিল দুই তিনটা প্রশ্ন একটু রেয়ার সবসময় একটু ব্যতিক্রম থাকে তবে অনেক পরীক্ষায় দেখা যায় যে দুই তিনটা প্রশ্ন এত কঠিন বা এত আন্দোলন থাকে যে কোনোভাবেই পারা যায় না আজকের যে পরীক্ষাটা হয়েছে এটা দুই একটা প্রশ্ন কঠিন ছিল টাইম লাগছে বাট পারা যাওয়া সম্ভব তার মানে বিশটা প্রশ্নের বিশটাই পারার মতো অঙ্ক ছিল আর কি অনেকে বিশটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি তো যাই হোক আমি আজকে প্রশ্নগুলো আপনাদের সামনে আলোচনা করবো আপনারা একটু যারা শিখতে চান তারা একটু সময় ধৈর্য ধরে আমার ফুল ক্লাসটা করবেন তবে যারা ব্যস্ত আছেন বা অন্য কোনো কাজ আছে তারা আমরা ভিডিওটা পরবর্তীতে আমাদের গ্রুপে আপলোড দিয়ে দিব সেখান থেকে দেখে নিব তো আমরা শুরু করি একটু টাইম নিলাম হচ্ছে অনেকে আসুক লাইভে সবাই জয়েন করলে আমরা ক্লাসটা খুব দ্রুতই শুরু করব তো আপনাদেরকে আমি বলছিলাম যে আমার গ্রুপে যে পিডিএফটা আছে এই পিডিএফটা দেখে নেবেন কারণ হচ্ছে কি যে আমরা যখন লাইভ ক্লাস নেই সরাসরি এই প্রশ্নগুলো দেখানো কঠিন হয়ে যায় আমি রিডিং পড়লে আপনারা অনেকে ক্যাচ করতে পারবেন না বাট আগে থেকে দেখবার পরে পিডিএফগুলো দেখে নেন তাহলে কথাগুলো শুনলে খুব দ্রুত ধরা যাবে তো সবাই জয়েন করেন এবং আপনারা ভিডিওটা একটু শেয়ার করে দিবেন শেয়ার করে দিলে কি হবে যে অন্য অনেক পরিচিত আপনাদের যারা আছে তারা এই ভিডিওটা দেখতে পাবে না হলে খুব অল্প কয়েকজন মানুষ আর কি আমাদের ভিডিও ক্লাসগুলো করার সুযোগ পাবে যদি আপনারা শেয়ার না করেন সোজা দুইটা বা তিনটা তুলতে গেলে একটু সময় বেশি লাগে তো যাই হোক যে বলছে যে একটা বাঘ তোলা হলো What is the probability of having either a green or a white? Or the other two are not the same. So, the total bar is 3, 4, 5. So, the bar is not the same. And the bar is not the same. So, it is green or white. So, it is green or white. And the bar is not the same. So, it is green or white. So, it is 3, 4, 5. So, the probability of having a system is the same. So, it is the same. So, it is the same. আর উপরে লিখতে হয় অনুকূলে ফলাফল অর্থাৎ এখানে যেটা বাড়ি করতে বলছে সেটা তাহলে এখানে যেহেতু গ্রিন আর হোয়াইট এর কথা বলছে এই জন্য আমরা উপরে আট দিব এই আট আর বারো এটা অ্যান্সার হচ্ছে কত চার দিক আটের দুই তিন এটা হচ্ছে এখন যদি খেয়াল করবেন আমি অঙ্কগুলো করার সময় একটু বোঝানোর জন্য ডিটেলস কথা বলবো অনেক আলোচনা করব তাই বলে কিন্তু এটা এরকম না যে অঙ্কগুলো করতে এত সময় লাগবে এই অঙ্কগুলো করতে দশ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগার কোনো সুযোগ নাই কারণ হচ্ছে কি যে অঙ্কটা যারা চেন কয়েক সেকেন্ডে করতে পারবেন मोटरसाइकेल्लिस Find the speed of the motorcycle for the next 40 km. So, this km is going to be 140 km. This is not going to be the same time. It is going to be the same time. It is going to be the same time. It is going to be the same time. The total of this road is going to be the same time. The total of this road is going to be the same time. If you look at the other side, the total of this road is going to be the same time. The total of this road is going to be the same time. এটা স্বাভাবিক সবসময় এরকম সহজ প্রশ্নগুলো আসে তো আজকে একটু ঘোরায় আসছে তাহলে এখানকার গতিবেগটা কথা আমরা জানি না বাট গড় গতিবেগটা হচ্ছে তিরিশ তো এই আমরা আমরা ডিটেলস করবো আবার শর্টকাটও দেখব তো দেখেন আমরা কি জানি যে গড় গতিবেগ তিরিশ তার মানে টোটাল পথ এই যে এটা সোজা একটা সূত্র আছে মোট পথ আর মোট সময় অর্থাৎ টোটাল পথটা যেতে যে মোট সময় দিয়ে ভাগ করলে যেটা হয় সেটার নাম হচ্ছে গড় গতিবেগ भाग करी तीन 
चल्लिस झमेलारे प्रयोग कर ले गतिवेग बता थार्टी गतिवेग ना इम्पोर्टेंट बोलते समय दूर तो 
তো যখন আপনি x ধরবেন তখন আপনার সমীকরণটা কিন্তু খুব দ্রুত মাথায় আসতে হবে এখন আসি আমরা দেখতেছি কি যে এখানে সমীকরণটা সাজাইতে গেলে দুই পাশে ব্যালেন্স করতে হবে a t q a t q কি ইকুয়াল টু এখন দেখেন এখানে সমীকরণটাতে এই যে x বাই 8 x এর নাম তো দূরত্ব দূরত্বকে গতিবেগ এই সময় দিয়ে ভাগ করলে গতিবেগ আসে আবার এই x কে যদি আমি 7.5 দিয়ে ভাগ করি তাহলে গতিবেগ আসবে এই গতিবেগ আর এই গতিবেগ তো সমান না তাহলে দেখেন কোন গতিবেগটা বেশি দেখেন এই গতিবেগ থেকে 4 বাড়ালে এটা হয় তার মানে এই গতিবেগটা বড় আর এটা হচ্ছে ছোট এবং এই দুটো গতিবেগের ডিফারেন্স হচ্ছে 4 কিন্তু সমস্যা হয় কি অনেকে শুরুতে যেটা পড়ে ওইটাকেই শুরুতে লেখে x by f আর এটা পরে পড়তেছে এইজন্য x by 7.5 অনেকে লিখে রাখে এই ভাবে করতে গেলে ভুল হয় আর এলোমেলো হয়ে যায় সময় নষ্ট হয় একটু মাথা খাটাইতে হবে যে দেখেন x by 8 আমরা কি জানি ফ্র্যাকশনের নিচে যেই সংখ্যাটা বড় সেই ভগ্নাংশটা কিন্তু ছোট তাহলে এখানে দেখেন এখানে 8 আছে এখানে 7.5 আছে এটা বিয়োগ করলে কিন্তু মাইনাস ফিগার আসবে এভাবে করা যাবে না আরো আসি প্র্যাকটিক্যালি দেখি যে আগের গতিবেগটা বড় ছিল নাকি পরের গতিবেগটা বড় অবশ্যই পরের গতিবেগটা বড় কারণ পরের গতিবেগ বাড়ানোর কারণেই তো সময়টা কম লাগতেছে তাহলে আমরা লিখব কিভাবে যে পরের গতিবেগটা আগে লিখব এই যে 7 7 7 দিয়ে x কে ভাগ করব x কে 8 দিয়ে ভাগ করব এখন অনেকে কনফিউশন লাগে যোগ কেন করব বিয়োগ কখন করব খেয়াল করেন তো এই x 7 7 এর নামটা কি এই 7 7 বা 8 এটার নাম ছিল ঘন্টা এই ঘন্টা দিয়ে যদি আমি দূরত্বকে ভাগ করি তাহলে আমার আসবে স্পিড আর এই এই স্পিড আর এই স্পিড দুই স্পিড सेम না দুই স্পিডের সমষ্টি কিন্তু দেওয়া নাই ডিফারেন্স দেওয়া আছে এই জন্য আমরা এখানে বিয়োগ করব বিয়োগ করে ইকুয়াল টু 4 তাহলে 7 7 আর 8 এর লসাগ হচ্ছে 7 8 56 8 এর অর্ধেক 4 60 8x 7 7x 4 তো এখান থেকে আসলো 0.5x 240 আর x 0.5 দিয়ে কোনো কিছুকে ভাগ করলে ওটা ডাবল হয়ে যায় তাহলে 480 480 হচ্ছে অনেক সহজ ছিল কিন্তু বিষয় এটা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার না থাকলে এই সোজা কাজটা অনেক সময় নিয়ে নিয়ে করবেন অনেক এবার আসি আমরা এই অঙ্কগুলো অপশন থেকেও করা যায় আবার প্রুফ করা যায় কিভাবে দেখেন যে 480 কিলোমিটার রাস্তা যখন সে 8 ঘন্টায় গেছে তখন তার গতিবেগ ছিল 60 এই 480 কিলোমিটার রাস্তা যখন সে 7.5 কিলোমিটার বেগে গেছে 10 মিনিট তুলে দিয়ে 10 चारशन छो चौष्टर परीक्षार प्रश्न एलोमेलो परीक्षारे बुजल्प 
তো যারা ভালোভাবে প্রিপারেশন নেন এক টপিক থেকে বিশটা প্রশ্ন আসুক আর বিশটা টপিক থেকে একটা একটা করে প্রশ্ন আসুক সবই পারা সম্ভব ভিডিওটা দেখতে গিয়ে কারোর প্রতি যদি কোনো সমস্যা হয় বা কোনো কিছু জানার থাকে আপনারা কমেন্ট করবেন আমি চেষ্টা করব যে কোনো বিষয়ে হেল্প করার তো আসি আমরা চার নম্বর প্রশ্নটা শুনব চার নম্বর প্রশ্নটাতে ছিল এরকম দ্য রিসপেক্টিভ রেশিও বিটুইন দ্য স্পিড অফ এ কার এ ট্রেন অ্যান্ড বাস ইজ ফাইভ নাইন ফোর তার মানে তিনটা যন্ত্র দেওয়া আছে বাহন কার ট্রেন আর বাস এদের স্পিডের রেশিও হচ্ছে ফাইভ নাইন ফোর এরপরে বলতেছে কি দ্য এভারেজ স্পিড অফ কার স্পিড দেখেন সবগুলা কিন্তু স্পিড নিয়ে ডিল করতেছে এগুলা কিন্তু স্পিডের রেশিও এবার আসতেছে কি যে কার আর বাস কার বাস অ্যান্ড ট্রেন সেভেন্টি টু তাহলে কার বাস আর ট্রেনের গড় গতিবেগ হচ্ছে বাহাত্তর গড় এরপরে বলতেছে আবার হোয়াট ইজ দ্য এভারেজ স্পিড অফ কার অ্যান্ড ট্রেন কার আর ট্রেনের গড় কত গড় এটা খেয়াল করেন সাধারণত এরকম স্পিডের রেশিও দেওয়া থাকলে টাইমের রেশিও বাই করতে পারে তখন আমরা কি করি এই রেশিও গুলাকে ফ্রাকশন বানাই লসাবু দিয়ে গুণ করে অথবা উল্টাই দেয় একটা সিস্টেম আছে কিন্তু এই অঙ্কে কোথাও টাইমের কথা বলে নাই তো কেউ যদি আননেসেসারি আগের কোনো অঙ্কের মতো ভাবতে থাকেন যে স্পিডের রেশিও দেওয়া আছে তাহলে তো উল্টাইতে হয় কিন্তু এখানে তো উল্টাইতে হবে না কারণ এখানে তো সবগুলো টাইম স্পিডের সাইজে টাইমের কোনো কথাই বলে নাই তাহলে আমরা কি করব যে এগুলোকে নর্মাল একটা রেশিওর অঙ্কের মতো করব এখানে স্পিড কোনো ব্যাপার না তাহলে আসি আমরা যদি এখানে রেশিও গুলো ধরি ফাইভ এক্স নাইন এক্স আর ফোর এক্স তাহলে এদের যোগফলটা হবে কত ফাইভ আর চার নয় 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 আঠারো আঠারো এক্স হচ্ছে এদের স্পিডের যোগফল এখানে আসি এদের বলছে কি যে কার বাস আর ট্রেনের স্পিডের গড় গড় মানে কি এখানে আছে তিন তিনটার গড় হচ্ছে তাহলে দেখেন আমরা প্রশ্ন মতে লিখতে পারি না প্রশ্ন মতে মানে এটি কিউ আঠারো এক্স ডিভাইডেড থ্রি ইকুয়াল টু বাহাত্তর কাটাকাটি করলে হচ্ছে সিক্স এক্স ইকুয়াল টু বাহাত্তর शर्ट कर बसर गड़ कत देखें कार्य कत कार फाइव एक्स और बस हम फोर एक्स তাহলে এই গড় বাই করি ফাইভ এক্স প্লাস সরি কার আর বাস্তব সাইনে কার আর ট্রেন সাইজ তাহলে কার হচ্ছে ফাইভ এক্স ট্রেন হচ্ছে নাইন এক্স এটার গড় হচ্ছে এটা যোগ করে দুই দেওয়া ভাগ তাহলে হচ্ছে নাইন আর ফাইভ হচ্ছে চোদ্দ এক্স ডিভাইডেড দুই কাটাকাটি হচ্ছে সেভেন এক্স দেখেন এই যে এক্স রেখেই যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে কিন্তু সময় কম লাগবে তাহলে এই যে সেভেন এক্স আসলো এই এক্স এর ভ্যালু তো আমরা জানি বারো তাহলে এই এক্স এর ভ্যালু বারো বসাই দিলে এই কার এবং ট্রেনের গতিবেগের গড় হচ্ছে চুরাশি কিলোমিটার যখন আমরা এখানে মানগুলো বসায় তারপরে হিসাব করতাম তখন বড় বড় সংখ্যা আসতো হিসাব করতে টাইমটা বেশি লাগতো এই জন্য রেশিওর অঙ্কগুলোতে মান বসানোর আগে হিসাব করা হয় তা সেটা গেল চার নম্বর প্রশ্ন এবার আসি আমরা পাঁচ নম্বর প্রশ্ন পাঁচ নম্বর প্রশ্নে আসেন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন ছিল দেখেন পার্টনারশিপের প্রশ্ন বলতে থাকি যে এবিসি আর পার্টনার্স অফ এ কোম্পানি ডিউরিং এ পার্টিকুলার ইয়ার A receipt one third of the profit, B receipt one fourth of the profit, and C receipt remaining five thousand. How much did A receive? Actually, here profit a partnership or something like that. Interest investment or something like that. No, that means here ratio banana or something like that. Normal equation or something like that. So, what does that mean? A, B, C are just three zones. A, a profit will be there. So, the profit of A is five thousand. কিন্তু এ পেয়েছে চার ভাগের এক ভাগ আর এ পেয়েছে তিন ভাগের এক তাহলে এই এ ইনভেস্ট করছে কত টাকা তাহলে আমরা জানি এই ধরনের অঙ্ক এক জোরে করা যায় কিভাবে দেখে যে এই টোটাল প্রফিটটা এদেরকে ধরে যদি টোটাল লেট টোটাল টোটালটা হচ্ছে এক্স যদি টোটাল প্রফিট এক্স ধরি তাহলে এ পাবে এক্স বাই থ্রি বি পাবে এক্স বাই ফোর আর সি কত পাবে জানি না তবে এই এ আর বি এর দুইটা যোগ করে যদি এক্স থেকে বিয়োগ করে দিই মানে টোটাল প্রফিট এক্স থেকে এ আর বি এর দুইটা অংশ যদি বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি সি এর অংশ বাইর হবে তাহলে এই সি এর যেটা অংশ বাইর হবে এইটার ভ্যালু তো হচ্ছে পাঁচ হাজার তাহলে এই প্রশ্ন মতে আমরা লিখতে পারি এটি এইভাবে প্রশ্ন মতে ডেভেলপ করতে পারি তাহলে তিন আর চার বসার হচ্ছে বারো বারো এখানে হচ্ছে বারো এক্স মাইনাস চার এক্স আর তিনের সাত এক্স তাহলে 
फर्माली सबाई करते बारो थे समाधान घोषणा चौबीस संख्या टोटल बस कत शक्ति क्या करतेड हो बस मन करोब्बीस जन जन कर गड़ हो गए छब्बीस नतून जन नतून पांच जन आसल गड़ 
थार्टी मानुष पचिस लस कर हाउ मे बारा त्रिश टी कर क्षति तो लाभ हो प्रफिट हो तक सेलिंग प्राइस मान कत शोध हो गई प्रश्न की तीन बत्री तो 
এইভাবে হিসাবটা করলে এখানে কিন্তু এক টাকা ছেষট্টি পয়সা আসবে বাট এই এই কথাটা এই অঙ্কে দরকারই নাই তো যারা এটা নিয়ে ভাবতে গেছেন তাদের কিন্তু সময় নষ্ট হয়েছে যাই হোক এই ধরনের অঙ্ক আমি আগামীকাল পরশুর মধ্যে আপনাদের এই ধরনের প্রায় পাঁচ সাতটা অঙ্ক একসাথে দিয়ে নিয়মগুলো একসাথে দিয়ে একটা পিডিএফ অথবা ছবি আকারে পোস্ট দিয়ে দিব যাতে আপনাদের এই ধরনের অঙ্কগুলো তো সমস্যা না হয় আচ্ছা এবার আসি আমরা আট নম্বর প্রশ্নে আমরা আলোচনা করব আট নম্বর প্রশ্নটাতে বলতেছে যে এ সোল্ড এ ওয়াস টু বি অ্যাট এ গেইন অফ টোয়েন্টি পার্সেন্ট এ একটা ঘড়ি বিয়ের কাছে বিক্রি করলো বিশ পার্সেন্ট লাভে তাহলে দেখেন এখানে এ বি সি এর খেলা আছে যখন এবিসি আসবে তখন আপনার অঙ্কগুলোকে এইভাবে লিখবেন যাতে এলোমেলো হয়ে না যায় তাহলে এ বিক্রি করলো বি এর কাছে বিশ পার্সেন্ট লাভে বি সোল্ড ইট সি অ্যাট এ লস অফ টেন পার্সেন্ট তাহলে বি যখন সি এর কাছে বিক্রি করলো তখন তার কি হলো দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হলো এই ধরনের অনেক অঙ্ক করে করে আপনার অভ্যস্ত থাকতে হবে আপনাদের যে দুইবার হাত বদল হয় বিভিন্ন এই যে গরু ছাগল সাইকেল বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করে না যে একবার লাভ হলো আরেকবার লস হলো অথবা দুইবার লাভ হলো অথবা দুইবারে লস হলো এরকম অনেক প্রশ্ন কিন্তু লাভ ক্ষতির অধ্যায়ে আছে তো এই জন্য এই অঙ্কগুলো পড়ার সাথে সাথে পারতে হবে টাইম বেশি নিবেন তো তাহলে তো লস কারণ এটা তো ইজি অঙ্ক তো এখানে দেখেন তাহলে এ যদি একশো টাকায় কিনে এ কি করছে বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করছে তাহলে এ বি এর কাছে যখন বিক্রি করছে তখন একশো বিশ টাকা বিক্রি করছে এই একশো বিশ টাকার নাম হচ্ছে এ এর বিক্রয় মূল্য বাট বি এর ক্রয় মূল্য এখন যে বি যখন সি এর কাছে বিক্রি করছে তখন তার দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয়েছে তাহলে দশ পার্সেন্ট ক্ষতি মানে কি একশো বিশ এর দশ পার্সেন্ট না দশ পার্সেন্ট মানে দশ ভাগের এক ভাগ তাহলে একশো বিশের দশ ভাগের এক ভাগ মানে হচ্ছে বারো টাকা ক্ষতি তো বারো টাকা যদি ক্ষতি হয় তাহলে সে বিক্রি করলো কয় টাকায় একশো আট টাকায় দেখেন একশো দিয়ে যেহেতু আমরা এটা শুরু করছি তাহলে এগুলোকে সবগুলোকে আমরা পার্সেন্টেজ বলতে পারি তো এবার আসি প্রশ্নের শেষে কি করে দিচ্ছে বলছে কি যে ইফ সি বট ইফ দা ওয়াস এট টাকা দুইশো ষোলো দুইশো ষোলো টাকা যদি সি কিনে তাহলে আমরা দেখছি সি যদি একশো টাকায় কিনে তাহলে এর ক্রয় মূল্য ছিল একশো টাকা এখন সি যদি দুইশো ষোলো টাকা কেউ করেন একশো আটের ডাবল হচ্ছে দুইশো ষোলো তাহলে আমরা যদি পার্সেন্টেজ আকার লিখতে চাই একশো আট পার্সেন্ট ইকুয়াল টু দুইশো ষোলো এক পার্সেন্ট ইকুয়াল টু এত একশো পার্সেন্ট খেয়াল করেন এই যে এর দামটা একশো পার্সেন্ট না তাহলে এর ক্রয় মূল্য বাই করতে বলছে এর ক্রয় মূল্য দুইশো এই অঙ্কটা বিশ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগানো যাবে না আচ্ছা এবার আসি আমরা নেক্সট নয় নম্বর প্রশ্ন অথবা এই অঙ্কটা এইভাবে একটা বিকল্প দেখা দিই ধরি এর ক্রয় মূল্য এক্স টাকা কারণ অনেক সময় মিলে না তো এত সহজে তো এর ক্রয় মূল্য যদি এক্স টাকা হয় তাহলে বি হবে বিশ পার্সেন্ট লাভ মানে একশো বিশ পার্সেন্ট আর সি দশ পার্সেন্ট লস তার মানে নব্বই পার্সেন্ট তাহলে আমরা লিখবো এক্স এর একশো বিশ পার্সেন্ট এর নব্বই পার্সেন্ট ইকুয়াল টু দুইশো ষোল তাহলে এক্স সমান সমান খেয়াল করেন একশো বিশ পার্সেন্ট মানে নিচে একশো এই এর এর মানে তো গুণ চিহ্ন তো এটাকে যদি ডান পাশে চলে যায় তাহলে হবে কত এই যে একশো গুলো কিন্তু উপরে উঠে যাবে এই যে কাটাকাটি করলে নয় বারো একশো আটের ডাবল দুই দুইশো দেখেন এইভাবে এক লাইনে করা যায় তো এক্স এর ধরে আর অথবা আগে যেটা ছিল ওটাও সোজা ছিল অর্থাৎ আপনি যেভাবেই ভাবেন দ্রুত পারতে হবে সোজা কথা আপনি এই অঙ্কটা আপনিও করলেন আমিও করলাম আরো জন করলো সবাই তো পারলো কিন্তু সমস্যাটা কোথায় কে ভালো পারলো যে পাঁচ সেকেন্ড কম সময় নিল সে কিন্তু ভালো পারলো পাঁচ সেকেন্ড কম কিভাবে নেওয়া যায় সেই প্রতি আপনি বার করতে হবে আপনাকে না হলে কি হবে আপনি যদি ট্রেডিশনাল হয়তো প্রতিবারে এক মিনিট এক মিনিট সময় ধরে এগুলো করেন তাহলে যে অঙ্গুলো কঠিন আপনার মাথায় ঢুকবে না আপনি খুঁজে পাবেন না কোনো কুলা কিনারা সেগুলো কত মিনিট ধরে সময় করবেন এই জন্য আমি বলি যে এগুলো সোজা এগুলো খুব দ্রুত পারতে হবে নেক্সট এস নয় নম্বর প্রশ্ন একটা প্রশ্ন আসছে যে আমরা ইনস্ক্রাইব বিভিন্ন সার্কেল আসে এটা জ্যামিতির প্রশ্ন প্রশ্ন বলছি দেখেন খুব ইন্টারেস্টিং আপনার খেয়াল করেন এই স্কোয়ার ইস ইনস্ক্রাইব ইন এ সার্কেল অফ ডায়ামিটার টু এ একটা স্কোয়ার ইনস্ক্রাইব মানে স্কোয়ার মানে কি বর্গ ইনস্ক্রাইব ইন এ সার্কেল একটা সার্কেলের ভেতরে বৃত্তস্ত একটা বর্গের ডায়ামিটার বৃত্তটার ডায়ামিটার হচ্ছে টু এ এই কথা বলার সাথে সাথে আপনাকে ইমাজিন করতে পারতে হবে যে এই যে একটা সার্কেল এই সার্কেলের ভেতরে আছে একটা বর্গ আর এই বর্গের তো আর ব্যাস হয় না তাহলে কি হবে বৃত্তের ব্যাস এখন ব্যাসটা তো যে কোনো ব্যাসে আট করা যায় আমরা কি করবো কর্ম বরাবর আট করবো এই ব্যাসটার ভ্যালু হচ্ছে টু এ এরপর কি বলছে শোনেন বলছে কি যে অ্যানাদার স্কোয়ার মানে আর একটা বর্গ আর একটা বর্গ কি কোথায় আট হবে দেখি ইস সাবস্ক্রাইবিং সার্কেল সাবস্ক্রাইবিং মানে কি যে স
the difference between the areas of outer and inner square is ei kotha ta shunete bojha hocche je inner square mane bhetorer borgo ar outer square mane ki ei rokom baire ekta bishal boro borgo obosshoi na outer square mane hocche ei char pasher boundary ke lege theke je borgo ta hobe khyal kor ekta age je shobdo ta subscribing circle keu jodi ei ortho ta nao bujhen tarpor kintu onko ta para shombhob তো অনেকের সমস্যা হয় কি কোন একটা শব্দের অর্থ যদি বুঝতে না পারে তাহলে মনে করে এটা যে কি অর্থ হবে এই অঙ্কটা আমি পারবো না এই বোকা আমি করা যাবে না কিছু কিছু শব্দের অর্থ না জানলেও অনেক প্রশ্নের উত্তর এমনি এমনি পারা যায় যদি সম্পূর্ণ অঙ্কটা পড়ে একটু বোঝা যাবে তাহলে হ্যাঁ আমরা সমাধান করি এর কি হচ্ছে তার নাম দেই এ বি সি ডি আর নাম দেই পি কিউ আর এস মানে ছোট বর্গটার নাম হচ্ছে পি কিউ আর এস আর বড় বর্গটার নাম হচ্ছে এ বি সি ডি তো বলছে এই দুটার এরিয়া ডিফারেন্স কত छोट वर्ग कर्ण हम रूट टू कर्ण दुर्घ हम रूट टू बाहु इक्ल टू टू बाहू समान समान टू ए डिडेड रूट टू और बाहु स्कोर मैं क्षेत्रफल टू ए बुट टू एर पर स्कोर समान समान फोर ए स्कोर डिवाइडेड टू ख्याल करें काटागरी कर टू ए स्कोर अर्थात पी किऊ आर एस एर क्षेत्रफल पाइल टू ए स्कोर एन आज बड़ बर्गटार बाहू कत बड़ बर्ग बाहू कई पास भावले होना क्योंकि ख्याल करें तो जी जैगा बड़ बर्गटार बाहूगुल्ला वृत्तर परिधिर सकते टाच कर से সেই জায়গাটার এ পাশ থেকে এই পাশে যদি আমরা রেখা টানি এই রেখাটা কি হবে বৃত্তের পরিধির সাথে দুই পাশে টাচ করলে এইটাকে বলা হবে ব্যাস আর এই ব্যাসের ভ্যালু কিন্তু টু এ তাহলে এই বর্গটার এই বাহুটাও টু এ বর্গের এক বাহু যদি টু এ হয় সবগুলো বাহু টু এ তাহলে বড় বর্গটা হবে টু এ হোল স্কোয়ার সমান সমান ফোর এ স্কোয়ার তাহলে আমরা দেখলাম যে বড় বর্গটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফোর এ স্কোয়ার আর ছোট বর্গটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু এ স্কোয়ার তাহলে ডিফারেন্স মানে পার্থক্য ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এ স্কোয়ার অর্থাৎ পার্থক্য হবে টু এ স্কোয়ার এবার সে আমরা দশ নম্বর প্রশ্নে এখানে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ছিল ইন্টারেস্টিং এক্স ওয়াই জেড এর অ্যাভারেজ এই প্রশ্নটা এই সিটের মধ্যে আমি মনে করছি যে একটু কঠিন বা একটু নতুন ও টাইম কনজিউমিং शुरू थे शेष माथा पर्त रिडिंग छोट क्लस ना बार बार रिडिंग जोटुकु पढ़ले रखें भूल टू कारण की तीन नम्बर समीकरण दी समीकरण पाई 
সবগুলাতে এক্স ওয়াই জেড এর খেলা আছে তো আমরা এগুলোকে এমন ভাবে সাজাবো যাতে এই এক্স মাইনাস জেড এর ভ্যালু আসে এখানে আমরা যদি এক্স ওয়াই জেড এর আলাদা আলাদা ভ্যালু বাই করে তারপরে হিসাব করতে যাই তাহলে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে টাইম বেশি লাগবে কারণ আমাকে তো সবগুলোর মান বাই করতে হবে কিন্তু আমরা কি এমন কোনো খেলা খেলতে পারি যে খেলাটা ডাইরেক্ট আমাকে এক্স মাইনাস জেড এর ভ্যালু দিবে ট্রাই করে দেখি আচ্ছা আমি জানি না যে হবে কিনা কারণ আমি যদি এখন জেনে আপনাদের বলি তাহলে মনে করবেন যে আমরা তো আগে থেকে জানছি নতুন প্রশ্ন পরীক্ষার হলে আনন কিভাবে আমরা বুঝবো কোনটার সাথে কোনটা এই জন্য আমরা কি করি এই প্রথমে এই কাজটা করি এটার নাম কি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল টু তিন পঁয়তাল্লিশ হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ এখানে আমরা পাইলাম একটা সমীকরণ আচ্ছা এই সমীকরণটা কিন্তু আমরা একটু সাজাই তাহলে এটাকে আমরা সাজাইতে পারবো দেখেন এই টুটাকে বেশি আড়ালে গুণ করে দিব এই টুটা নয় এর নিচে যেহেতু টু নাই তাহলে নয় দুগুণ আঠারো হবে তাহলে আমরা এই টু এক্স এই পাশে পাইলাম আর ওয়াই জেড কে এই পাশে নিয়ে আসি অথবা ওয়াই জেড ওই পাশে থাক টু এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস জেড প্লাস এই যে নয় দুগুণা আঠারো এটা হচ্ছে দুই নম্বর সমীকরণ আর তিন নম্বর সমীকরণটা দেখেন এটা হচ্ছে ওয়াই প্লাস টু ছিল তাহলে আমরা কি করতে পারি টু ওয়াই প্লাস ফোর ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস জেড অর্থাৎ সমীকরণ গুলাকে একটু করে সাজাই নি এখন যদি খেয়াল করেন আমাদের বাড়ি করতে হবে এক্স আর জেড এর ভ্যালু তার মানে ওয়াই এর আমাদের দরকার নাই তাহলে আমাদের এই যে সমীকরণে ওয়াই আছে এখানে ওয়াই আছে এখানে ওয়াই আছে এই ওয়াই এর জায়গায় অন্য কিছু বসাইতে পারলে আমাদের সুবিধা তাহলে আমরা কি করব যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে ওয়াই ইকুয়াল টু এমন একটা ভ্যালু বাই করবো যাতে ওয়াই না থাকে তাহলে দেখেন এখানে টু ওয়াই আছে মাইনাস ওয়াই এটা কিন্তু ফোর এই ওয়াইটা কিন্তু এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে হবে ওয়াই আর এই ফোরটা কিন্তু ওই পাশে পাঠাই তাহলে হবে জে মাইনাস ফোর তাহলে দেখেন আমরা এই ওয়াই এর একটা ভ্যালু পাইলাম যে এই ভ্যালুটার নাম হচ্ছে জেড মাইনাস ফোর কেন এইভাবে বাড়ি করলাম এভাবে বাড়ি করলে যে লাভটা হবে যে যে কোনো সমীকরণ থেকে আমরা ওয়াই কে ডিলেট করে দিতে পারবো এখন ওয়াই কে কেন ডিলেট করতে হবে কারণ আমাদের এক্স আর জেড এর মান বাড়ি করতে বলছি তাহলে আমরা আসি যে এই যে ওয়াই এর ভ্যালুটা পাইলাম এটা কোথায় রিপ্লেস করব এখানেও রিপ্লেস করতে পারি এখানেও রিপ্লেস করতে পারি তাহলে আমরা আসি এই দ্বিতীয় সমীকরণে এটাকে রিপ্লেস করে দিব যে ওয়াই ইকুয়াল টু জেড মাইনাস ফোর তাহলে দেখেন এখানে মানটা ছিল কি টু এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই এর মান হচ্ছে টু ওয়াই এর মান হচ্ছে জেড মাইনাস ফোর আর এই পাশে জেড প্লাস আঠারো আমরা বলতে পারি উপরে যে ওয়াই এর ভ্যালুটা দুই নম্বর সমীকরণে বসিয়ে পাই তাহলে টু এক্স মাই ইকুয়াল টু জেড মাইনাস ফোর জেড প্লাস আঠারো তাহলে জেড জেড যোগ করলে হচ্ছে টু জেড ফোরটা আঠারো থেকে বাদ দিলে হচ্ছে চোদ্দ এই সব পাশে এই দুই আছে তাহলে এই দুই দিয়ে যদি আমরা ভাগ করে এক্স মাইনাস জেড মানে জেডটাকে এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে দেখেন ইকুয়ালটা হচ্ছে সাত মানে এটা আপনারা লিখে দিই টু এক্স মাইনাস টু জেড ইকুয়াল টু চোদ্দ এক্স মাইনাস জেড ইকুয়াল টু হচ্ছে সাত খেয়াল করেন আমাদের দরকার এক্স মাইনাস জেড এক্স মাইনাস জেড চলে আসে আমি কিন্তু মুখস্থ বললাম না বিষয়টা প্রতিটা কেন কোন লজিকে কাজ করতে হবে সেটা বসাই দিল তো এখানে আমাদের এই সমীকরণটাকে কাজে লাগাইতে হলো না বাট আমরা তো শুরুতে জানতাম না যে এটাকে কাজে লাগবে কি লাগবে না সমস্যা নাই এটাই ভাবে থাকলো এই পাশে আমাদের অঙ্কের অ্যান্সার হয়ে গেছে তো আমরা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন দিই এই প্রশ্নটা ক্যারিয়ার প্লেস নামে একটা ওয়েবসাইট আছে সেইখান থেকে হুবু নেওয়া হয়েছে কিন্তু ওই প্রশ্নটার শেষে যেটা ছিল এক্স মাইনাস জেড না চেয়ে এক্স মাইনাস ওয়াই মানে এক্স আর ওয়াই এর ডিফারেন্স বাইর করতে বলছে আমি আপনার আমার পিডিএফটাতেও শেয়ার করে দিছি তো অনেকে এই এক্স মাইনাস ওয়াই এর অ্যান্সার এগারো হয় এগারো বাইর করছে বাট এই প্রশ্নে তো এক্স মাইনাস ওয়াই ছিল না আজকের যে প্রশ্ন এখানে এক্স মাইনাস জেড ছিল তো যাই হোক ওয়েবসাইট থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আসতেছে বাট সমস্যা হচ্ছে যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে প্রশ্ন হয় তো নির্দিষ্ট ইন্ডিয়া পিক্স এক্সাম ভেডা বা সাবান ডট কম এরকম একটা দুটা ওয়েবসাইট থেকে ম্যাথের বই সংগ্রহ করে ম্যাথ পড়ে কিন্তু কাজ হবে না শিখতে হবে টপিক ওয়াইজ আগে শিখতে হবে তাহলে একটু ঘুরাই ফিরে দিলেও পাওয়া যাবে আসি আমরা আরো আলোচনা করি এই অঙ্কটা একটু বড় ছিল তো এই জন্য একটু সময় বেশি নিলাম स्रोतर गति तीन टाइम टेकन टू बोर्ड ট্রাভেল ফিফটি টু কিলোমিটার ডাউন স্ট্রিম মানে বান্ন কিলোমিটার ডাউন স্ট্রিমে কত সময় লাগে তাহলে দেখেন দশ কিলোমিটার হচ্ছে স্থির গতি স্রোত হচ্ছে কত তিন তাহলে ডাউন স্ট্রিমের স্পিড হবে দশ যোগ তিন সমান সমান তেরো 
বানো কিলোমিটার যেতে হবে তেরো কিলোমিটার বেগে সময় লাগবে চার ঘন্টা এই অঙ্গটা পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে সমাধান করা সম্ভব ছিল কারণ এখানে আর কোনো প্যাঁচানো কথা নেই সবাই পালার কথা আমরা স্কিপ করি আর যাদের এই বোর্ডার স্টিমে সমস্যা আছে তারা আমার ইউটিউবে কেটেক লার্নিং নামে আমাদের একটা চ্যানেল আছে এই চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এখানে আমাদের অনেক শত শত ভিডিও সামনে আসবে আপাতত পঁচিশটা ভিডিও আপলোড করা হয়েছে আপনারা ভিডিওগুলো দেখতে পারেন সেখানে বোর্ড অ্যান্ড স্ট্রিমের তিনটা পার্ট আছে ওই তিনটা পার্ট যদি কেউ ভালোভাবে দেখে যাইতেন আজকের প্রশ্নে এই সোজা প্রশ্নটা সাথে আর একটা কঠিন প্রশ্ন আছে সমীকরণের এগুলো কয়েক সেকেন্ডে সমাধান করতে পারবে তো আমি আশা করি আপনারা ভিডিওগুলো দেখবেন নেক্সট আসি আমরা বারো নম্বর প্রশ্ন এটাও বোর্ড অ্যান্ড স্ট্রিমের প্রশ্ন এই স্পিড রিলেটেড প্রশ্নগুলো আজকে বেশি আসছে তো বারো নম্বর প্রশ্ন বলছে কি যে রাহিমা ক্যান রো সিক্সটিন কিলোমিটার ইন স্টিল ওয়াটার প্রশ্ন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেন আপনারা সমীকরণ বিল্ড আপ করা শিখতে পারবেন তো রাহিমা হচ্ছে ষোলো কিলোমিটার হচ্ছে স্টিল ওয়াটার অর্থাৎ স্থির পানিতে গতিবেগ হচ্ছে ষোলো ইট টেক্স হার তাকে সময় লাগে থাইস অ্যাস লং এস রো আপ এস রো ডাউন মানে এই সেন্টেন্সগুলো অনেকে ধরতে পারে না যে কি বলতেছে আপনার ধরা ধরে দরকার নাই আপনি পরীক্ষা দেওয়ার আগে এই ধরনের একটা অঙ্ক দেখেন নাই তখন আপনার এই ভাষাগুলোর সাথে একটু তো অ্যাডজাস্ট হওয়া দরকার যে থ্রি টাইমস বেশি টাইম লাগে কি ডাউন স্ট্রিম বা অনুকূলে যেতে নাকি প্রতিকূলে যেতে কারণ কারো যদি ডাউন স্ট্রিম আর আপ স্ট্রিম নিয়ে কনফিউশন লাগে তাহলে তো হবে না কারণ আপনি একটা পরীক্ষা দিতে গেছেন কত প্যাঁচানো কথা আসবে বেসিক জিনিসগুলো না জানলে তো সমস্যা তো যাই হোক ডাউন স্ট্রিম মানে নিচের দিকে আপ স্ট্রিম মানে উপরের দিকে এখন থ্রি টাইমস কখনো কি উপরের দিকে যেতে যে টাইম লাগে তার থেকে নিচের দিকে যেতে বেশি টাইম লাগে নাকি উপরে উঠতে বেশি টাইম লাগে অবশ্যই উপরে উঠতে বেশি টাইম লাগে দেখেন এখানে বলছে স্থির গতি আর আমাদের বলতেছে আপ অ্যান্ড ডাউন মানে অনুকূল আর প্রতিকূল তো অনুকূল প্রতিকূল পাওয়ার জন্য একটা স্রোতের গতি দরকার না স্রোতের গতি হলে আমরা একবার যোগ করবো একবার বিয়োগ করবো তাহলে দেখেন আমাদের ধরি লেট স্ট্রিম ইকুয়াল টু এক্স স্ট্রিম এক্স ধরলে আমরা অনুকূল বানাইতে পারবো প্রতিকূল তাহলে ডাউন সমান সমান ষোলো প্লাস এক্স ডাউন মানে নিচের দিকে আর আপ সমান সমান ষোলো মাইনাস এক্স प्रश्न शेखा दी এই বিষয়টা বোঝেন না দেখেই আপনাদের অনেকেই পরীক্ষায় খুব সমস্যা ফেল করেন যে আপনাদের একটা প্রশ্ন সমাধান করে সমাধানটা মজা লাগতেছে বাট এই প্রশ্ন তো আগামী পরীক্ষা আসবে না আগামী প্রশ্ন দেখবেন অন্য পাশে ঘুরে আসছে তার মানে আপনাকে এই টপিকটা শিখতে হবে তাহলে আপনার যে কোনো প্রশ্ন আসলে পারবেন ওকে আসি তাহলে আপে হচ্ছে ষোলো মাইনাস এক্স এখন আসি এগুলোর নাম কিন্তু স্পিড বাট আমরা যখন প্রশ্ন করছে ওইখানে বলছে তিন গুণ বেশি সময় লাগবে অনেকে খুঁজে পাচ্ছেন না এখান থেকে সময় কিভাবে বাই করা যায় তাদের জন্য সমস্যা দেখেন সমাধান দেখেন এর দ্বিতীয় অ্যাকর্ডিং টু দা কোশ্চেন এই যে দেখেন ষোলো মাইনাস এক্স ষোলো প্লাস এক্স এই যে দুই পাশে আমরা গতিবেগ গুলাকে লিখলাম এখন আপনার মাথা খেলতেছে কি তিন গুণ তো সময়ের কথা বলছে দেখেন সময় আর গতিবেগ এই দুটা জিনিস ইন্টার রিলেটেড যার তিন গুণ বেশি সময় লাগে তার তিন গুণ গতিবেগ কম মানে গতি তিন গুণ কম হলে সময় তিন গুণ বেশি লাগে খেয়াল করেন এখানে যে স্পিডটা আছে এটা হচ্ছে অনুকূল আর এটা হচ্ছে প্রতিকূল এগুলো যদিও স্পিড কিন্তু ওই তিন গুণের কথাটা এখানে কাজে লাগানো যাবে খেয়াল করেন এখানে অনুকূল গতিবেগ অবশ্যই বেশি প্রতিকূল গতিবেগ অবশ্যই কম আর কত কম এই রিলেশনটা আমরা পাইতেছি ওই তিন গুণ কথাটা থেকে তিন গুণ কম এই জন্য আমাদের এই কম গতিওয়ালা জিনিসটার সাথে তিন গুণ করতে হবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি আমাদের যে প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নের কথা শুনলে অনেকের মনে হবে এই পাশে তিন গুণ করি কিন্তু খেয়াল করেন প্রশ্নে যে বলছে থ্রি টাইমস এই টাইমটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে থ্রি টাইমস হচ্ছে সময় আর এখানে হচ্ছে থ্রি টাইমস হচ্ছে গতিবেগ গতিবেগটা প্রতিকূলে ছোট অনুকূলে বড় কতটুকু বড় ছোট এই রিলেশনটা আমরা তিন গুণ থেকে নিব অনেক সময় চার গুণ দেওয়া থাকে অনেক সময় দ্বিগুণ দেওয়া থাকে তখন এই রকম করে দুই পাশে স্পিড লেখে যত গুণ বলে সেই গুণটা প্রতিকূলের সাথে গুণ করতে হয় সাপোজ আপনার এখানে কথা ভাষা শুনে উল্টাপাল্টা লাগে আপনি কি করতেছেন মন চাচ্ছে আপনার এই পাশে গুণ করতে আপনি একটু নিজের লজিককে মাথা খাটান তো যে অনুকূল গতিবেগটা তো স্বাভাবিকভাবেই সবসময় বেশি তো এটার সাথে গুণ করলে দাঁড়িয়ে পাল্লাটা কি সমান হবে নাকি এক পাশে হেলে যাবে 
এইরকম প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা যদি করতে পারেন তাহলে দ্রুত কয়েক সেকেন্ড অঙ্ক করতে পারবে আর কোনো ভুল হবে না বাট হয় কি আমরা ভাষা ভাষা নলেজ নিয়ে পরীক্ষা দিতে যাই তখন একটু প্যাঁচানো কথা আসলে আর মাথা কাজ করে না ও মাথা কাজ করে ধীরে ধীরে এতে সময় শেষ হয়ে যায় তো এই জন্য প্র্যাকটিস যত ধরনের আছে রুমে করতে হবে তখন ষোলো প্লাস এক্স ইকুয়াল টু আটচল্লিশ মাইনাস থ্রি এক্স এটা কিন্তু এই পাশে নিয়ে আসি এই যে শর্টকাটে করবেন এটা বত্রিশ এক্স এর মান হচ্ছে আট দুই এক লাইন স্কিপ করতে হবে তো এক্স এর ভ্যালু যদি আট হয় এখন দেখেন আমরা এক্স এ ধরছিলাম কি স্টিল না এই প্রশ্নের উত্তর চাইছে কি যে স্থির গতির পার্থক্য কত এই অঙ্গরা টার্নিং পয়েন্ট ছিল এই সমীকরণটা শেখা এটা ভালো করে শিখতে পারবেন যদি ভিডিও গুলো ভালো করে দেখেন ইউটিউবে কয়েকবার রিপিট করে তেরো নম্বর প্রশ্ন শোনে এই প্রশ্নটা এখানকার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কঠিন রিটার্নের প্রশ্ন বোঝার আছে অনেক কিছু অনেকে ভুল উত্তর দিচ্ছেন অথবা অনেকে ছেড়ে দিয়ে আসছেন এই জন্য এই অঙ্গটা আমরা একটু বেশি সময় নিয়ে করব তবে যারা পরীক্ষা দেওয়ার সময় এই ধরনের অঙ্ক সামনে পাবেন যদি আপনার জানা থাকে নিয়ম ভালোভাবে তাহলে করবেন না হলে বেশি এই কাটাকাটি করে সময় নষ্ট করবেন না কিন্তু অনেকের আছে কি মেজারমেন্ট পাওয়ার অনেক কম এই কারণে কোন অঙ্ক করতে বেশি টাইম লাগবে আর কোন অঙ্ক করতে কম টাইম লাগবে এটা প্রশ্ন রিডিং করে বুঝতে পারে না আর এই জন্য কি হয় প্রথমে যদি একটা কঠিন প্রশ্ন থাকে ওইটার পিছনে কাটাকাটি করতে থাকে চলতে থাকে গাড়ি পাঁচ মিনিট দশ মিনিট চলে যাচ্ছে মাথা গরম হয়ে গেছে এইভাবে চিন্তা করলে তো পরীক্ষা দিয়ে কাজ হবে না পরীক্ষা দেওয়ার সময় আপনাকে স্কিপ করার অ্যাবিলিটি তৈরি করতে হবে যে কিভাবে আমি একটা অঙ্ক রিডিং করে বুঝতে পারবো যে না এই অঙ্কটা টাইম বেশি লাগবে এটা পরে দেখবো ইজিগুলো আগে করি দেখো আমরা পরে আবার দেখবো তো আসি তেরো নম্বর অঙ্কে বলতেছে এই প্রশ্ন একটু শুনে আমি একটু চিত্র আটকে দেখা দিই বলছে এ ট্রেন একটা ট্রেন এই ট্রেনটার নাম দেই সাপোজ পি তো এই ট্রেনটা যাচ্ছে এ নাম্বার স্টেশন থেকে এই পাশে এ থেকে বি তে যাচ্ছে তো বলছে এই সাতটার সময় জার্নি শুরু করলো করে এই যে জায়গাটা এই রাস্তাটা গেল এইখানে এসে পৌঁছায় দেখলো যে সকাল এগারোটা বাস এই প্রশ্ন এইভাবে বলছে যে এ টেন লিভস স্টেশন সেভেন এম এন্ড রিসেস অ্যানাদার স্টেশন বি অ্যাট ইলেভেন এম মানে সাতটার সময় যাত্রা শুরু করে এগারোটার সময় পৌঁছ তাহলে জানেন তো মাঝখানটা সময় লাগলো কত চার ঘন্টা এখন আসি অ্যানাদার টেন এস্টার লিভস বি মানে এই পাশে একটা টেন পাশাপাশি লাইন যেহেতু আসতেছে তো বলছে কোন সময় তাদের দেখা হবে এর অঙ্কটা তো হচ্ছে কি কয়েকটা কুলো মিসিং টাইম দেওয়া নাই স্পিড দেওয়া নাই তারপর হচ্ছে কি ডিস্টেন্স দেওয়া নাই শুধু টাইমটা আমরা হিসাব করে বার করলাম তো সাধারণত একটা ভ্যারিয়েবল দেওয়া না থাকলে ওইটাকে আমরা এক জোরে করি বাট এখানে আমাদের দুইটা ভ্যারিয়েবল নাই এই কারণে এই অঙ্কটাতে সমস্যা হবে অনেকে তো আসে আমি অঙ্কটা আপনাদের করা দিচ্ছি আপনারা দেখবেন শর্টকাটে কয়েক সেকেন্ডেও করা যাবে আবার রিটার্নেও করা যাবে তো কিভাবে আমরা একটু দেখি তাহলে খেয়াল করি আমরা এই এ থেকে এগারো তাহলে লেট ডিস্টেন্স একটাকে আমরা আপাতত ধরি ডিস্টেন্স সমান সমান এক্স খেয়াল করেন যে দুইটা ট্রেনে যেহেতু একই রাস্তা গেছে তাহলে এই এক্স হচ্ছে দুইজনের অতিক্রান্ত মোট পথ তো এখন স্পিড অফ পি মানে এটা নাম দেয় কিউ মানে পি বা ফার্স্ট ট্রেন প্রথম ট্রেন তার স্পিড কত খেয়াল করেন এ যেহেতু চার ঘন্টা এক্স কিলোমিটার গেছে তাহলে এক ঘন্টায় গেছে এক্স বাই ফোর এইটাকে আমরা বলতে পারি কিলোমিটার পার আওয়ার কারণ এটা হচ্ছে প্রথম টেনটার স্পিড তাহলে স্পিড অফ সেকেন্ড টেন এক্স বাই সাড়ে তিন কারণ সাড়ে তিন ঘন্টায় সে টোটাল পথটা গেছে তাহলে এক্স কিলোমিটার গেছে সাড়ে তিন ঘন্টা এক ঘন্টায় যেটা গেছে সেটার নাম হচ্ছে স্পিড তাহলে এটা পাইলাম আমরা স্পিড এটা পাইলাম স্পিড তাহলে সেই দুই স্পিড থেকে আমাদের অ্যান্সারটা আসবে কিভাবে খেয়াল করেন এখানে আসি লেট এই যে দুইটা ভ্যারিয়েবল নাই এই জন্য আমরা আরেকটা ভ্যারিয়েবল কে ধরবো এবার আমরা ধরবো দুইটা টাইম মানে কে কতটুকু পরে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছে লেট দে মিট এইট আওয়ার্স আফটার এইট এম তার মানে এই আটটার সময় জার্নি শুরু করার ওয়াই ঘন্টা পরে এদের সাক্ষাৎ হচ্ছে এক্স একটু আগে ধরলাম তো ওয়াই বা টি যে কোনো কিছু ধরতে পারে 
তাহলে এখন আমরা সমীকরণ সাজাবো আমি কিন্তু এটা রিটেনে করে দিচ্ছি একটু লেন্দি হয়ে যাচ্ছে অনেকে বুঝতে কষ্ট হইতে পারে একটু পরে আমি প্র্যাকটিক্যালি কয়েক সেকেন্ডে করা সিস্টেম দেখাই দিব তো আসি আমরা এখন একটা সমীকরণ সাজাবো এ টি কিউ খেয়াল করেন আটটা বাজার ওয়াই ঘন্টা পরে সাক্ষাৎ হয়েছে सपोज আমি বলি যে আটটা বাজার 1 ঘন্টা পরে সাক্ষাৎ হয়েছে 1 ঘন্টা পরে মানে কি যে আটটার সময় যে সেন্টার জার্নি শুরু করছে সে 1 ঘন্টা জার্নি করছে কারণ 1 ঘন্টা পরে সাক্ষাৎ হয়েছে তাহলে এ যদি 1 ঘন্টা জার্নি করে তাহলে যে ট্রেনটা সাতটার সময় ছাড়লো এ আগেই 1 ঘন্টা জার্নি করছে করার পরে আটটা বাজছে তাহলে এও 1 ঘন্টা জার্নি করছে তাহলে এই পরে আটটার পরে 1 ঘন্টা আর আটটার আগে 1 ঘন্টা তাহলে এ কিন্তু টোটাল জার্নি করলো 2 ঘন্টা আর এ করলো 1 ঘন্টা কিন্তু আমরা তো জানি না যে এখানে 1 ঘন্টা না কত ঘন্টা আমরা এটার নাম দিছি y ঘন্টা তাহলে এই প্রথম ট্রেনটা হবে y 1 ঘন্টা কারণ কি যে প্রথম ট্রেনটা তো 1 ঘন্টা আগে জার্নি করছে তাহলে আসি a t q এখানে দেখেন যে এর 1 ঘন্টার গতিবেগ হচ্ছে x 4 এই ট্রেনটা জার্নি করছে প্রথম ট্রেনটা y 1 ঘন্টা এটা গুণছিলাম তাহলে দেখেন এতটুকু হচ্ছে পথ তার মানে এই প্রথম ট্রেনটা এইখানে মাসখানে আসছে এতটুকু পথ এই পথটার নাম হচ্ছে এটা আসলে দ্বিতীয় ট্রেনটা এই স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে যেখানে সাক্ষাৎ হয়েছে এখানে যে রাস্তাটা আসছে এটা কতটুকু এই দ্বিতীয় ট্রেনটার গতিবেগ হচ্ছে x 3.5 এটা হচ্ছে তার 1 ঘন্টার গতি আর সে যদি y ঘন্টা চলে তাহলে y ঘন্টা এতটুকু পথ আসবে এতটুকু পথ যদি চলে আসে তাহলে এখানে তাদের সাক্ষাৎ হবে তাহলে এই পয়েন্টটা হচ্ছে এখান থেকে এতটুকু এখান থেকে আছে আর এই দুই পথ যদি আমরা যোগ করি তাহলে এই যোগ করে দিলাম যোগ করলে যে পথটা আসলো সেই টোটাল পথটার নাম হচ্ছে আমরা টোটাল ডিসটেন্সটা শুরুতে ধরছিলাম না x তাহলে এই শুরুটার নাম হচ্ছে x তাহলে দেখেন এখানে হচ্ছে x 4 y 1 1 হওয়ার কারণ হচ্ছে সে 1 ঘন্টা আগে জার্নি করছে আর এখানে হচ্ছে শুধু y আর দুই জনের পথ যোগ করলে হবে x আচ্ছা এবার আসি আমরা তো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে এই যে সব পাশে x আছে তো এই জন্য x কে বাদ দেওয়া যায় মানে x দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে y 1 4 y 3.5 1 এই 4 আর 15 লসে হচ্ছে 3.5 এর লসে হচ্ছে 14 3.5 y 3.5 y 1 তাহলে 7.5 y 14 থেকে 3.5 চলে গেল হচ্ছে 10.5 y 10.5 7.5 দশমিক দশমিক তুলে দেওয়া যায় পাঁচ পূর্ণ পঁচাত্তর সাত পূর্ণ তাহলে ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে সাত বাই পাঁচ আচ্ছা রাইট ওয়াই এর ভ্যালুটা হচ্ছে সাত বাই পাঁচ আপনার সমীকরণটা সাজানোর পরে বাকিটা নিজে ট্রাই করবেন অথবা পিডিএফটাতে দেখে নেবেন তো এই সাত বাই পাঁচ হচ্ছে ওয়াই এর ভ্যালু তো সাত বাই পাঁচ এর নাম কিন্তু দেখেন ওয়াই এর নাম কি ধরছিলাম যে আটটার ওয়াই ঘন্টা পরে তাদের সাক্ষাৎ হবে তাহলে এই সাত বাই পাঁচ এর নাম হচ্ছে ঘন্টা তো 5 দিয়ে 7 কে ভাগ করলে 5 চক কে 5 মানে 1 ঘন্টা আর এই যে এখানে 2 থাকতেছে এই 2 এর নাম কিন্তু হচ্ছে 2 ঘন্টা খেয়াল করে একটু ভাগ করে দেখাই দিই এই 2 ঘন্টা মানে 60 দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে 120 মিনিট 120 মিনিট কে আবার 5 দিয়ে ভাগ করলে 24 মিনিট তার মানে 7 বাই 5 ঘন্টা মানে যা 1 ঘন্টা 24 মিনিট মানে তা তার মানে তাদের সাক্ষাৎটা হয়েছিল কত খেয়াল করেন আটটা বাজার এক ঘন্টা চব্বিশ মিনিট পরে সাক্ষাৎ হয়েছে তাহলে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছে নয়টা চব্বিশ মিনিটে এই প্রশ্নের ডি নাম্বার অপশনে আপনারা দেখে নিতে পারেন নয়টা চব্বিশ ছিল ওটা অনেকের কাছে কঠিন হইতে পারে যারা রিটার্নের প্রিপারেশন নিতেছেন তাদের কাছে কঠিন বেশি হবে না তবে যারা শুধু এমসিকিউ পড়তেছেন তাদের কাছে একটু কঠিন হইতে পারে তো আমি হচ্ছে আপনাদের একটু টেকনিক্যালি কিভাবে দ্রুত সমাধান করা যায় সেটা একটু দেখাই দিই সেটা দেখেন এই সাতটা এখানে আসে বাজলো আটটা আর এই আটটার সময় জার্নি শুরু করলো এই ধরনের প্রশ্নে চার ঘন্টা আর সাড়ে তিন ঘন্টা এটার লসাগুটাকে তাদের দূরত্ব ধরতে হয় দেখেন তিন চার বারো চার অর্ধেক দুই এদের লসাগুটা হচ্ছে চোদ্দ তার মানে এ থেকে বি এই জায়গাটার ডিস্টেন্স কে যদি আমরা চোদ্দ কিলোমিটার ধরি তাহলে আমাদের অঙ্কটা এই এক্স ওয়াই জেড টি টাইম সমীকরণ প্রশ্ন মতে কিচ্ছু লিখতে হবে না মুখোমুখি হবে কিভাবে হবে আমি দেখা দিচ্ছি আমার ব্যাংক ম্যাপ বইটাতে আমি এরকম অনেকগুলো ব্যাখ্যা দিছি আর কি তো আপনাদের দেখা দেই তো চোদ্দ হচ্ছে টোটাল ডিস্টেন্স তাহলে এই চোদ্দ কিলোমিটার রাস্তা এই প্রথম ট্রেনটা চার ঘন্টায় চলে যায় তাহলে সে এক ঘন্টায় কত যায় সাড়ে তিন কিলোমিটার আর এই চোদ্দ কিলোমিটার রাস্তা এ তিন সাড়ে তিন ঘন্টায় চলে যায় তাহলে এ কত যায় চার কিলোমিটার এক ঘন্টায় যায় চার কিলোমিটার এই চারের নাম সাড়ে তিনের নাম হচ্ছে কিলোমিটার পার আওয়ার এই চারের নাম হচ্ছে কিলোমিটার পার আওয়ার তো দেখেন যখন সাতটার সময় জার্নি শুরু করছে এ আর যখন আটটার সময় জার্নি শুরু করছে এ 
তাহলে এই এক ঘন্টায় সে কিন্তু আগায় গেছে এই একটু মানে কতটুকু যেহেতু সে চার ঘন্টায় টোটাল চোদ্দ যায় চোদ্দ কথা পাইলাম ওই যে চোদ্দ হচ্ছে সাড়ে তিন আর চারের লসাগু একটা ডিস্টেন্স ধরে নিচ্ছে এই এক ঘন্টায় সে সাড়ে তিন গেছে তার মানে এই এক ঘন্টা যখন আটটা বাজে গেছে তখন এদের মাঝখানে কিন্তু ডিফারেন্সটা চোদ্দ কিলোমিটার নাই সাড়ে তিন কিলোমিটার আগায় যাওয়ার কারণে এদের মাঝখানে যে ডিফারেন্সটা হলো এ আর বি এর মাঝখানে এটা হচ্ছে চোদ্দ থেকে সাড়ে তিন বাদ দিলে দশ পয়েন্ট পাঁচ অর্থাৎ বি থেকে যে ট্রেনটা জার্নি শুরু করলো এই ট্রেনটা জার্নি শুরু করার সময় আটটা বাজছে আর এই আটটার সময় এ প্রথম ট্রেনটা এ সাড়ে দশ মাঝখানে এদের দূরত্ব হচ্ছে সাড়ে দশ এই সাড়ে দশ বাইর করলে কি হবে এদের রিলেটিভ স্পিড দিয়ে ভাগ করা যাবে খেয়াল করেন এইখানে যখন প্রথম ট্রেনটা চলে আসছে এখন এরা কিন্তু এতটুকু পদ অতিক্রম করবে এবং এখন কিন্তু রিলেটিভ স্পিড শুরু হয়ে গেছে তাহলে শুরুতে রিলেটিভ স্পিড হয় নাই কারণ কি কারণ শুরুতে তো এ একাই যাচ্ছিল ও তো আসতেছিল না তাহলে এদের রিলেটিভ স্পিড কত তিন পয়েন্ট পাঁচ যোগ চার না কারণ এদের গতিবেগ তো সাড়ে তিন আর চার তাহলে এই দশ পয়েন্ট পাঁচ ডিভাইডেড সাত পয়েন্ট পাঁচ দশমিক তুলে দিলে এখানে হচ্ছে পাঁচ সাত পনেরো একশো পাঁচ পাঁচ তাহলে সাত বাই পাঁচ এটা মানে একটু আগে আমরা দেখলাম এক ঘন্টা চব্বিশ মিনিট তার মানে আটটা বাজার এক ঘন্টা চব্বিশ মিনিট পরে তারা পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ হবে তাহলে অ্যান্সারটা হবে কত আটটা প্লাস এক ঘন্টা চব্বিশ মিনিট তার মানে নয়টা চব্বিশ এইভাবে ভাবতে পারলে কয়েক সেকেন্ডে অঙ্কের উত্তর বাই করা যাবে বাট এটা ভাবতে তো গেলে পরীক্ষার হলে প্রশ্ন থেকে আপনার ভাবনা মাথায় আসবে না এই রকমের অনেকগুলো অঙ্ক করতে হবে প্র্যাকটিক্যালি ভাবতে হবে অনেক সোজা অঙ্ক করতে হবে তারপরে এই ভাবনাগুলো আসবে এই জন্য টাইম দিতে হবে অতিক্রম করে এই পাশে চলে আসলো তার সময় লাগলো পনেরো সেকেন্ড তাহলে আমরা জানি কি যে মাইলস্টোন বা বিন্দু বা খুঁটি অতিক্রম করার সময় যতটুকু যায় সেটা হচ্ছে ট্রেনের নিজস্ব পথ মানে দূরত্ব দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে দূরত্ব তাহলে একশো পঞ্চাশ মিটার যায় পনেরো সেকেন্ডে তার মানে এক সেকেন্ডে যায় দশ সেন্টিমিটার দশ মিটার তাহলে এই দশ মিটার থেকে যে আমরা কিলোমিটার বানাই আমরা জানি আঠারো বাই পাঁচ দিয়ে গুণ করলে কিলোমিটার আসে তার মানে এই ট্রেনটার গতিবেগ হচ্ছে ছত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এখন সে বলতেছে এই একই ট্রেনটা যখন বিপরীত দিক থেকে আর একটা সমান দৈর্ঘ্যের ট্রেন আসতেছে এও চলতেছে ও আসতেছে এবার সময় লাগতেছে মাত্র বারো সেকেন্ড তাহলে বারো সেকেন্ডে এরা কি একশো পঞ্চাশ গেছে নাকি একজন আরেকজনকে অতিক্রম করার সময় দুইজনের দৈর্ঘ্য যোগ করতে হবে না দুইজনের দৈর্ঘ্য যদি যোগ করি প্রশ্নটা শোনেন আপনারা বলছে কি যে সেম লেংথ ট্রেন ট্রাভেলিং ইন দা অপোজিট ডিরেকশন ক্রোসেস টুয়েলভ ইন টুয়েলভ সেকেন্ড স্পিড অফ দা সেকেন্ড ট্রেন তার মানে এই ট্রেনটার স্পিড তো আমরা জানি ছত্রিশ কিলোমিটার এই ট্রেনটার স্পিড কত আমরা জানি না এটা বাইর করতে হবে তো আমরা দেখতেছি তিনশো মিটার যাচ্ছে বারো সেকেন্ডে তাহলে এক সেকেন্ডে যাচ্ছে পঁচিশ মিটার পার সেকেন্ড তো যে কোনো মিটার পার সেকেন্ড কে আঠারো বাই পাঁচ দিয়ে গুণ করলে সেটা কিলোমিটার পার আওয়ার হয়ে যায় তার মানে এই যে পঁচিশ মিটার কিন্তু এই ট্রেনের গতি না এই ট্রেনেরও গতি না দুই জনের মিলিত গতি কারণ দুইজনে চলতেছে তখনই বারো সেকেন্ড লাগছে যদি একজন দাঁড়ায় থাকতো আর একজন চলতো তাহলে কিন্তু সময় বেশি লাগতো এই বারো সেকেন্ডে যেটা যাবে যে মিটার পার সেকেন্ড আসবে এটা কিন্তু একটা ট্রেনের গতি না এটা দুইটা ট্রেন মিলে বারো পঁচিশ মিটার তাহলে দুইটা ট্রেন মিলে গতিবেগ হচ্ছে নব্বই কিলোমিটার তাহলে এটা যদি ছত্রিশ হয় তাহলে এটা কত হবে নব্বই থেকে ছত্রিশ বাদ দিলে চুয়ান্ন হ্যাঁ আমরা হচ্ছে কি সবসময় এই অঙ্কগুলো কিন্তু এভাবে করে করে অনেকে অভ্যস্ত কিভাবে যে একটা ট্রেন ছত্রিশ কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে আর একটা ট্রেন চুয়ান্ন কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে একটার দৈর্ঘ্য এক দেড়শো আর একটার দৈর্ঘ্য দেড়শো দুইটাকে মিলে কত সেকেন্ড সময় লাগবে এই অঙ্কগুলো কিন্তু অনেকে খুব সহজে পারেন আর এখন আজকে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে এখানে সেকেন্ড দেওয়া আছে এই দ্বিতীয় ট্রেনটার গতিবেগ দেওয়া নাই তো এই ধরনের প্রশ্ন খুব সহজে পারা যাবে জাস্ট এই জাতীয় কিছু অঙ্ক করতে হবে আসি নেক্সট আসি পনেরো নম্বর পনেরো নম্বর হচ্ছে এগুলো খুব সহজ অঙ্ক ছিল রেশিও দুটো অঙ্ক আসছে তো রেশিওর অঙ্কটা আমরা ডাইরেক্ট শুরু করব প্রশ্নটা আগে শোনেন বলছে যে দেয়ার আর টু নাম্বার ইন দ্য রেশিও ফোর ফাইভ চার এবং পাঁচ অনুপাতে দুটো সংখ্যা আছে 
if four is subtracted, subtract my bio kola hole from both the numbers, do the shankate, the ratio becomes three on upak four. What will be the ratio if four added both the numbers? So, the bio nakur is zok kora hoi, tahal notun ratio da koto. In the long formally on a kota lakazai, if the polykaran kup druzo kote side, shora shuri babi kurven. Can you say what this is? No. If you have a shower, you can be a good one. 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 You can আর এটা হয়ে যাবে 24 এই 20 আর 24 কে অনুপাত আকারে লিখলে লেখা যায় 5 অনুপাত 6 দেখেন এখানে সি নাম্বার অপশনে 5 অনুপাত 6 আছে অর্থাৎ এই অঙ্কগুলো ফরমালি সবাই পারবে নেক্সট আসি আমরা এর খুব একটা ইন্টারেস্টিং অঙ্ক ছিল আমরা চাই এরকম দেখেন আমরা বলতেছে যে দা ইনকাম অফ এ ইজ 20% हायर দ্যান বি এর ইনকাম বি এর ইনকামের থেকে 20% বেশি তার মানে বি যদি 100 the income of B, B is the income ta, X ta, is 25% less than that of C. C is the income of B is income. What percent of less is income to C's income? C is income of A is income. So, this is the income of A, B, C. And we will say A minus C. Sorry, C is the income of A. A is the income of A. C is the income of A. C is the income of A. কম তার মানে সি টা কিন্তু বেস তো এই অঙ্কগুলোতে আমরা কি করি প্রশ্নে যেভাবে বলে সেভাবে শুরু করি কি রকম এ হচ্ছে বি হচ্ছে 100 এ হচ্ছে 120 এরপর সি কত এখানে কিন্তু ঝামেলা লাগে যাবে অনেক তো দেখেন বলছে যে এ এর হচ্ছে 20% বেশি বি এর থেকে বি কে 100 ধরলাম এ কে 120 ধরলাম তাহলে সি কত জানি না বাট এটা তাহলে সি এর 100% যদি হয় তাহলে হবে কত 75 গুণ 100 3 25 এ 75 4 25 এ 100 400 কে 3 দিয়ে ভাগ করলে হবে 133.33 তার মানে এই এ আর বি এর সাথে সমজাতীয় করতে চাইলে সি টা হয়ে যাবে 133.33 এখন দেখেন যে আমাদের উত্তর চাইছে কি উত্তর চাইছে যে সি এর তুলনায় a এর টা কত परसेंट কম তার মানে হচ্ছে 133 থেকে 120 বাদ দিলে 133.33 থেকে 120 বাদ দিলে 13.33 হয় আর এটা परसेंटेज যদি বের করি 133.33 এর উপরে 13.33 গুণ করব 100 দিয়ে কাটাকাটি করলে হবে 10% তো এই যে 33 33 আসলো c এর মানটা এই জিনিসটা বের করতে কিন্তু অনেক টাইম লাগে but on a catchy be called for Haber Shuzoke Pana, but be called for Agatha Habena. A carnic kyo is a yellow yellow zilish ashley on Kota Seredi Ashen, Othova, half minute as a guy, dear minute shamanic. Pamba, they put a young Arab Kilabu Shahoze Parade. Then ABC act a unique zilish, a canicillo beach person, a canicillo potish person. And again, a caric in the Kuna Shanka Devana. Tarmana Amaritan need this to feast now. The BK actual AK actual beach doctor. আমি তো এই পাশ থেকেও ধরতে পারি এটা যদি খেয়াল করেন শেষে বলছে কি সি এর তুলনা তার মানে সি টার উপর হিসাব হবে পরে তার মানে সি যদি 100 থাকে তাহলে আমাদের হিসাবটা বাইরে করা সোজা তাহলে আসি তো আমরা কি করি সি কে 100 আমরা বলছি Ponoro to the Beshi Hoy, Tale Potatra, Ponoro Zokole Hobe, no good. Then Koto Shahoze Midat. About the hand, CR air to Runakursi, and a CR air comote Koto Dosh. Ever kind of percentage in Shako, I could the Hobena, a Shorashi Bolaza Dosh person. Can a Shorashi Bolazat? Kamoteki, the CR to Runa, a shot as on Baikot the Jatsi, CR base, such a action. An extra good Shako Lekono percentage. আলাদা করে বাই করতে হবে না সরাসরি দেওয়া যাবে 100% তাহলে এখানে आंसर হচ্ছে 10% তো এই কোথায় কোথায় টাইমগুলো যেতে পারে আমি কিন্তু আপনাদের দেখা দিতেছি আর মাত্র চারটা প্রশ্ন আছে আমরা খুব দ্রুত শেষ করে দিব 17 নম্বর প্রশ্ন এখানে বলছে কি দেখেন 
হচ্ছে যে দুটি সংখ্যার অনুপাত সাত অনুপাত চার উভয়ের সাথে আট যোগ করা হলে অনুপাতটি তেরো অনুপাত আট হয় ছোট সংখ্যাটি কত এ খুব সহজ জিনিস সবাই পারবেন আমি ফর্মালিটিসটা একটু দেখাই দিই खुब सहज তো এ এন বি ক্যান ডু এ ওয়ার্ক ইন টুয়েলভ ডেজ তার মানে এ আর বি দুইজনে মিলে যদি কাজ করে তাহলে একটা কাজ শেষ হতে সময় লাগবে বারো দিন বি ক্যান ডু দা সেম ওয়ার্ক ইন এইটি ডেজ এইটিন ডেজ মানে বি যদি একাই কাজ করে তাহলে এই কাজটা শেষ হতে সময় লাগবে আঠারো দিন তো ইন হাউ মেনি ডেজ কমপ্লিট টু থার্ড অব দ্য ওয়ার্ক এ ক্যান কমপ্লিট মানে এ যদি একাই কাজ করে তাহলে এই সম্পূর্ণ কাজটা না কাজটার তিন ভাগের দুই ভাগ করতে কতদিন সময় লাগে এই জাতীয় অঙ্ক আমরা জানি এ প্লাস বি এই দুইজনের কাজ থেকে যদি বি এর কাজটা বাদ দেই অটোমেটিক্যালি এ এর কাজ বাইর হবে এর যে কাজটা বাইর হবে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ কাজ বাইর হবে ওইখান থেকে আমরা পরে তিনের দুই লাগাই দেবো এটা হচ্ছে রিটার্নের এস টাইম আপনাদের জাস্ট একটু দেখাই দিই বারো এর এক মাইনাস আঠারো এক ইকুয়াল টু বারো বার আঠারো লস এর হচ্ছে ছত্রিশ তিন মাইনাস দুই সমান সমান ছত্রিশের এক ছত্রিশের এক হচ্ছে এ এর এক দিনের কাজ তো ছত্রিশের এক অংশ করতে যদি লাগে এক দিন এক অংশ করতে লাগবে ছত্রিশ দিন আর দেখেন এইখানে একটা ফ্রাকশন তিনের দুই কারণ কি এই এক অংশ মানে তো সম্পূর্ণ কাজটা একে করতে হবে না করতে হবে তিনের দুই অংশ তিনের দুই অংশ করতে লাগবে ছত্রিশ গুণ তিনের দুই সমান সমান চব্বিশ এটি এইভাবে ক্যালকুলেশন করে অ্যান্সার আসবে কিন্তু অনেকে আছে কি এই ছোট ছোট কাজগুলা করতে অনেক বেশি টাইম নিয়ে তিরিশ সেকেন্ডের অঙ্কটা ষাট সেকেন্ডে করে ফেলবেন এভাবে করা যাবে না माइनस शर्टकाट फुल पावर दिखाई তো যখন এর পাওয়ার ডাবল হবে তাহলে একটা কাজ করতে একে যতদিন লাগবে বি এর পাওয়ার তো অর্ধেক তাহলে বি কে কিন্তু টাইমটা ডাবল লাগবে আমরা যে এক্স আর টু এক্স ধরছি এগুলো কিন্তু টাইম আর এই যে দুই গুণ ধরেন এ বি সমান সমান এক্স আর এ সমান সমান টু এক্স এগুলো কিন্তু কাজের দিন না এগুলো হচ্ছে কাজের পাওয়ার তার মানে বি যখন একটা কলম তৈরি করবে এ তখন দুইটা কলম তৈরি করবে বা দেখেন তো এখানে কি কোনো কলমের কথা বলা আছে না এখানে দিন বলা আছে এই জন্য আমরা দিনকে ধরব এখন আসি প্রশ্ন মতে এই প্রশ্ন মতে লাইনে কি করবেন অনেকে এক্স প্লাস টু এর সমান সমান ষোলো দিয়ে দিবেন এটা কিন্তু ভুল কারণ কি যে এই দুইজনের দিন যোগ করে মোট দিন হয় না কেন হয় না বেসিক একটা আইডিয়া দেখেন যে একজনকে একটা কাজ করতে লাগে দশ দিন সময় আর একজনকে লাগে পনেরো দিন সময় এখন যদি দুইজনে একসাথে কাজ করে তাহলে তাদেরকে কি পঁচিশ দিন লাগবে নাকি কম দিন লাগবে 
অবশ্যই কম দিন লাগবে কারণ দুইজনে যখন একসাথে করবে একজন একজনকে হেল্প করবে কম দিন লাগবে তো আপনি যদি যোগ করে দেন তাহলে তো দিন তো বেশি হয়ে যাচ্ছে এইজন্য কি করতে হয় 10 এর 1 যোগ 15 এর 1 এভাবে ফ্র্যাকশন মানে যোগ করতে হয় তাহলে এখানে আমরা কি করব এগুলা অঙ্ক করার সিস্টেম হচ্ছে 1/x 1/2s 1/16 ফ্র্যাকশন মানে করতে হয় তাহলে এখানে হচ্ছে 2x 2 चौबीस कहते परीक्षार हम सब स्मार्ट वे टाइम करते टेक्निक गोलापीलो मान मान दस टाइम तीन टाइम कत भाव जाए टोटाल मानसम होते प्रमान मध्य ग्रीन फलाफल ग्रीन फेबरेबल 
আউটকাম তাহলে সেভেন সি থ্রি মানে হচ্ছে উপরে সেভেন গুণন সিক্স গুণন ফাইভ আর নিচে হচ্ছে থ্রি গুণন টু গুণন ওয়ান এটা থেকে কেউ শর্টকাটে লিখতে না পারেন তাহলে তো টাইম নষ্ট হবে শর্টকাটে লেখা সিস্টেম হচ্ছে থ্রি আসে এই জন্য নিচে তিনটা উপাদান উপরে তিনটা উপাদান তাহলে এই তিন দুগুণে ছয় ছয় কাটা পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ এই রকম করে আমি গুচ্ছ গুচ্ছ করে দল বানাই একশো বিশটা দলের মধ্য থেকে পঁয়ত্রিশটা দলে দেখা যাবে কোনো গ্রিন বল আসে না তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে অ্যান্সার লেখার সিস্টেম হচ্ছে ফেভারেবল আউটকামটা উপরে আর নিচে হচ্ছে টোটাল আউটকাম কাটাকাটি করলে হচ্ছে উপরে হবে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ নিচে হবে পাঁচ চব্বিশ একশো বিশ এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এই যে অনেক কথা বললাম অনেকগুলো লেখা লিখলাম মনে হচ্ছে অনেক সময় লাগবে না এটা হচ্ছে বোঝার জন্য যখন আপনি বুঝে যাবেন তখন এম সি কেউ পরীক্ষায় ডাইরেক্ট এইভাবে লিখবেন টেন সি থ্রি আর উপরে হচ্ছে সেভেন সি থ্রি এইভাবে লেখার পরে উপরে আসবে পঁয়ত্রিশ একশো বিশ এখান থেকে আসবে সাত বাই চব্বিশ এই যে এইভাবে কিন্তু শর্টকাট হয়ে যায় বাট শুরুতেই শর্টকাট শেখা যাবে না আগে বুঝতে হবে তারপরে শর্টকাটের স্টাইলটা জানা থাকতে হবে না হলে পরীক্ষার হলে কিন্তু আসমান থেকে শর্টকাট এমনি এমনি চলে আসবে না আগে থেকে শিখতে হবে আর এই সমস্যাটা সবার যে আগে থেকে আমরা শিখব না পরীক্ষার হলে যে যখন আমরা ফর্মাল ওয়েতে সময় নষ্ট করব আর বলবো কি এই অঙ্ক এত কম সময় কিভাবে হবে কিভাবে হবে মানে মানুষ করতেছে না আজকে আমাকে কয়েকজন এস এম এস দিচ্ছে যারা বিশটাতে বিশটা অঙ্কই পাবে বিশ নাম্বার পাবে এবং তার অনেক বেশি কনফিডেন্ট কারণটা কারণটা হচ্ছে ডেডিকেশন সো যে কোনোখানে ইফোর্ট দেন সাকসেস আসবে তো যাই হোক আমি কিছু বেশি বেশি বলতে যাচ্ছি না জাস্ট এতটুকুই বলি যে অঙ্ক আজকে যেগুলো আসছে দুই তিনটা কঠিন প্রশ্ন ওগুলো বাদ দিয়ে দিতে হবে একশোতে একশো পাওয়ার দরকার নেই তো যাই হোক এখন আসি যেটা বলতেছিলাম যে আপনারা কিভাবে ম্যাথটা প্রিপারেশন নেবেন এই যে টেকনিকের কথা বলতেছি এই যে আপনি প্রোবাবিলিটির একটা টেকনিক দেখলেন আপনাকে আমি টাইম অ্যান্ড স্পিডের একটা টেকনিক দেখা দিলাম নৌকা স্রোতের কিন্তু এভাবে এবড়ো থেবড়ো ভাবে এলোমেলো হজবড়ো ভাবে কোনো কিছু আপনার স্থায়ী হবে না দুই দিন পরে আবার বলে যাবেন আমার প্রতিটা ক্লাস আপনার মজা লাগবে কিন্তু এই মজাটা আপনার সাময়িক দুই দিন পরে আপনি পরীক্ষা দিতে যাবেন আবার হোপলেস তো এই হোপলেস হতাশা সমস্যা দূর না হওয়া এই বিষয়গুলো যদি কাটাই উঠতে চান তাহলে আপনাদের যেটা করা দরকার যখন আপনি টাইম অ্যান্ড স্পিডের অধ্যায়ের অঙ্গ করবেন ওই অধ্যায়ের একই নিয়মের অনেকগুলো অঙ্ক করবেন তাহলে কিন্তু আপনার সমস্যাটা অনেকটাই ওভারকাম হবে এবং পাশে যদি আপনি কিছু টেকনিক শেখেন তাহলে এই টেকনিকগুলো আপনার অনেক ফ্রুটফুল কাজ করবে তো এই জন্য আমি আপনাদের একটা বই সাজেস্ট করি আসলে আমার কয়েকটা বই হয় যার কারণে অনেকে ডিফারেন্স করতে পারে না যে কোনটা বই কোন কাজের জন্য এই যে আমি বারবার বলি টপিক ওয়াইজ টপিক ওয়াইজ পড়া কিন্তু আসলে টপিক ওয়াইজ যে আমার এই ব্যাংক ম্যাথ বইটা আছে এটা কিন্তু মানুষ কেনে না এটা কিন্তু কম কেনে কোন বই কেনে জানেন এই যে রিসেন্ট ম্যাথ বই হাজার হাজার বই বিক্রি হচ্ছে কয়েকদিনই কারণ কি কারণ হচ্ছে এটা দাম কম এটা তো সব সাম্প্রতিক প্রশ্ন পাওয়া যায় বাট এই সাম্প্রতিক প্রশ্ন দিয়ে ম্যাথ কোনোদিন শেখা যাবে না যারা বারবার ম্যাথে ফেল করতেছেন বারবার ম্যাথে সমস্যা হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট ম্যাথে হচ্ছে না তাদের জন্য একটাই ওষুধ টপিক ওয়াইজ ম্যাথ শিখতে হবে আমার বই থেকে শিখতে হবে বিষয়টা এইরকম না যে বই থেকে শেখেন টপিক ওয়াইজ ম্যাথ শেখেন টপিক ধরে ধরে যখন শিখবেন আপনার একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে তখন আপনার ম্যাথটা অনেক লেংদি মনে থাকবে সহজে ভুলে যাবেন না দ্রুত উত্তর করতে পারবেন তো আমার বইয়ে এই যে আমি বিভিন্ন যে আজকে যতগুলো অঙ্ক করালাম মোটামুটি এইখানকার বেসিক দিয়ে অঙ্কগুলো করা সম্ভব এখানে যখন আপনি একটা অ্যাভারেজের অঙ্ক করবেন ওই যখন আপনার লাভ ক্ষতির অঙ্ক বোঝাই দিলাম এখানে হু হু ওইভাবে লাভ ক্ষতির আট দশটা অঙ্ক আসে তো আপনি যখন আট দশটা একই নিয়মের অঙ্ক বিভিন্ন টেকনিক প্র্যাকটিক্যাল লজিক পরামর্শ সাইড নোট আকারে শিখবেন তখন কিন্তু ওটা চাইলেও সহজে ভুলে যাইতে পারবেন না বাট এই এখান থেকে একটা ঠোকর এখান থেকে একটা ঠোকর দিয়ে শিখবেন দুই দিন পরে এটা ভুলে যাবে তো এই জন্য বলি আপনারা যে কোনো বই আমার বইয়ের কথা বলতে চাচ্ছি না কারণ অনেকে অ্যাডভার্টাইজ মনে করেন যে কোনো বই পড়েন টপিক ওয়াইজ পড়েন তবে যে বইগুলো সহজভাবে এক জাতীয় নিয়মগুলো একসঙ্গে সুন্দরভাবে সাজানো থাকবে সাইড নোট একটু দেওয়া থাকবে তাহলে টিচার কোচিং কম লাগবে নিজে নিজে অনেক পারা যাবে সেই বইগুলোকে গুরুত্ব দিবে আর এই ক্ষেত্রে আমি যেহেতু অনেক লম্বা সময় ধরে ম্যাথ শেখাচ্ছি আমি চেষ্টা করছি স্টুডেন্টদের ডিমান্ড অনুযায়ী টপিক ওয়াইজ এক জাতীয় অঙ্কগুলোকে একসাথে সাজানো এখানে আপনার বইটা আমার বইটা আপনারা এই জন্য প্রেফার করতে পারেন যে এখানে আপনার ওই একই জিনিস আপনি শিখবেন কিন্তু অল্প সময়ে অনেক বেশি শিখবেন এবং অনেক টেকনিক শেখার কারণে আপনার অটোমেটিক্যালি স্পিডটা বাড়ে তো যাই হোক আমরা পরবর্তীতে আরও অনেকগুলো ক্লাস করব আপনারা আমার সাথে থাকবেন এবং আমি যে ভিডিওগুলো বানাচ্ছি আসলে অনেক লম্বা সময় পড়েছিলাম আজকে